एवरीबडी अ वेरी वॉर्म वेलकम टू माई चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति आज का वीडियो एक बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन के ऊपर है जो कि आजकल बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जा रहा है कमेंट सेक्शन पर और ऐसे भी जनरली लोग पूछते हैं कि दी विंटर्स आते ही हमारी स्किन बहुत ज्यादा ब्लैक हो रही है हम क्या करें लाइक like, सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जा रहे हैं इस चीज को लेकर के कि आखिर स्किन इतनी ब्लैक क्यों हो रही है विंटर्स में तो ये चीज एक्चुअली बहुत ही कॉमन है बहुत ही नॉर्मल है विंटर्स में लोगों के स्किन डार्क होती ही है जो डार्क कॉम्पलेशन के उनकी स्किन और डार्क हो जाती है एटलीस्ट टू शेड्स डार्क आपके स्किन होती ही है विंटर्स में और इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको रीजंस बताने वाली हूं कि आखिर क्या रीजन है कि विंटर्स में आपकी स्किन डार्क होती है और कुछ प्रिकॉशंस लेना मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रिकॉशंस आप लेंगे तो हो सकता है आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे अच्छी रहे और जितनी ज्यादा डार्क हो रही है उतनी ना हो ये गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दे सकती कि बिल्कुल भी डार्क नहीं होगी डार्क होती ही है मेरा भी स्किन टोन जब विंटर्स आता है तो वो थोड़ा डार्क हो ही जाता है फिर भले ही मैं कितना भी ध्यान रखूं ये बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि हम एटमोसफेयर को वेदर को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते तो शुरुआत करते हैं रीजन से बहुत सारे रीजन है जिनमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे हॉर्मोन की आपको पता है कलर का डिसऑर्डर होता है मेलेनाइन हमारा एक हार्मोन होता है उसके कम और ज्यादा होने से कलर का डिसकलरेशन होता है अगर मेलेनाइन की जो मात्रा है वो हमारे स्किन में बढ़ती है तो हमारा स्किन डार्क होता है और अगर कम होती है तो हमारा स्किन लाइट होता है मेलेनाइन की मात्रा कम ज्यादा होना भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपकी ईटिंग हैबिट्स आपका स्किन केयर आपका एटमोसफेयर सारी चीजें आप आपकी जो डे टू डे लाइफ जो आप uh, दिनचर्या फॉलो करते हैं ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट uh, करता है आपके मेलेनाइन के प्रोडक्शन में तो इन शॉर्ट हमें uh, हमारा जो पूरा खेल है हमारे स्किन कलर का वो घूमता रहता है मेलेनाइन के प्रोडक्शन के ऊपर अगर मेलेनाइन कम है तो आपके स्किन का कलर अच्छा रहेगा बढ़ता है अगर मेलेनाइन तो आपका जो स्किन है वो डार्क होने लगता है सन रेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेलेनाइन के प्रोडक्शन पे तो जैसे कि हम सबको पता है विंटर्स में एटमोसफेयर में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है ठंड रहती है जो हमारे पोर्स होते हैं उनके जो ऑयल ग्लैंड होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं ठंडी की वजह से तो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो, हो पाता है स्किन बहुत ड्राई हो जाती है ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स आने लगते हैं ये सारे स्किन प्रॉब्लम आपको विंटर में होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्राइनेस और रिंकल्स डार्कनेस ये सारी चीजें तो ये सारे स्किन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कुछ रीजन से जुड़ी हुई होती है जिनमें से सबसे पहला होता है वुलेंस या जो गरम कपड़े होते हैं गरम कपड़े बहुत सारे तरीके के आते हैं कुछ होते हैं जो हमारे स्किन को बहुत सॉफ्ट लगते हैं बहुत जेंटल लगते हैं कुछ होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं बहुत हार्श होते हैं कुछ होते हैं जिनसे हमें खुजली इचिंग सी होने लगती है तो आपको आपका वुलन भी सिलेक्ट करते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि वो हमारी पूरी स्किन को कवर कर रहा है उसके फ्रिक्शन की वजह से भी हमारे स्किन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बहुत डिस्कलरेशन होता है सेकेंड थिंग होती है हम विंटर्स में बहुत आलसी हो जाते हैं समर्स में देखें तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा वेदर रहता है मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा करते हैं शाम को घूमने निकल जाते हैं ठंडी ठंडक लगती है बाहर जाने से तो वेर ठंडियों में क्या होता है हम बस घर में दुबके हुए रहते हैं बॉडी की उतनी एक्टिविटी नहीं हो पाती है बॉडी की एक्टिविटी बहुत जरूरी है मेलेनाइन के को कंट्रोल करने के लिए तो बॉडी एक्टिविटी बहुत जरूरी है फिर आप दिन भर में कभी भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिम जाइए दौड़िए थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क वैसे जो लेडीज होती हैं उनका साल भर फिजिकल वर्क चलता ही है घर में इतना काम रहता है बट इन जनरल में जो दूसरे लोग हैं जो आ, घर का उतना काम नहीं करते बस सर्दियां आते ही थोड़े ज्यादा आलसी हो जाते हैं उनके लिए भी ये बता दूं कि बहुत बड़ा रीजन है अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा भी वर्क नहीं करने दे रहे हैं तो ये चीज भी मेलेनाइन के जो प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है सर्दियों में चटपटा खाना तलग अलग खाना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सर्दियों में हर चीज बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है तो हम बहुत अच्छा अच्छा जंक फूड खाते हैं और इंजॉय करते हैं लेकिन ध्यान दें कि जंक फूड किसी भी वेदर में आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं कलर डिस्कलरेशन के लिए जंक फूड भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और साथ ही साथ चाय की चुस्कियां भी बहुत ज्यादा लेते हैं चाय और कॉफी की हम विंटर्स में तो चाय भी कहीं ना कहीं आपकी रंगत पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इसकी जगह अगर आप चाहें तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं वैसे मैं खुद भी चाय पर्सन हूँ लेकिन अगर आप अपने स्किन को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं तो आप जो चाय होती है हमारी नॉर्मल उसे स्किप 
करके आप ग्रीन टी ले सकते हैं उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है तो ये चीज आप कर सकते हैं सर्दियों में गर्म पानी से सब नहाते होंगे सब 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 बट स्किन का काला होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है गर्म पानी कोशिश करें कि आप बिल्कुल ल्यूकवॉर्म वाटर से नहाएं या फिर ठंडे पानी से नहाएं ठंडे पानी से नहाना आई नो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता नॉर्थ में तो बहुत ठंड होती है बट बिल्कुल जो ल्यूक वॉम बिल्कुल गुनगुना सा पानी होता है उससे नहाएं वो आपकी स्किन में कोई बैड इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो स्किन डिस्कलरेशन का बहुत बड़ा एक वजह होता है गर्म पानी से नहाना सर्दियों में सब धूप में बैठते हैं सब सोचते हैं कि आप थोड़ी सी धूप मिल जाती तो बॉडी कड़क हो जाती जाके जस्ट धूप में खड़े हो जाते हैं फिर चाहे आपने सनस्क्रीन ही क्यों ना लगाया हो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सन की डायरेक्ट रेस से बचें जो कि नहीं हो सकता विंटर्स में आई नो और जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है वहां तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिस्कलरेशन का जो हम सन से डायरेक्ट एक्सपोज करते हैं अपनी बॉडी को फिर भले ही हमने एस पी एफ थर्टी प्लस क्यों ना लगा के रखा हो देन लास्टली ईटिंग हेल्थी फिर वो फ्रूट्स क्यों ना हो वेजिटेबल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो विंटर्स में बहुत आते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं खूब खाइए ऑरेंजेस सबसे बेस्ट होते हैं विंटर्स में ही सबसे ज्यादा ऑरेंजेस बिकते हैं रीजनेबल प्राइस में बिकते हैं और ऑरेंजेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इतनी ज्यादा वाइटामिन सी होता है इंटरनली हमारी स्किन को हेल्दी करता है हमारी स्किन की ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है ऑरेंजेस खाना ऑरेंजेस खाइए खूब सारे फ्रूट्स खाइए नट्स खाइए आपके हेयर के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा वो तो अपनी डाइट पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और हफ्ते में दो बार अपने चेहरे का अच्छे से क्लीन अप करें कोई एक अच्छा क्लिन मैंने वैसे बहुत सारे क्लीन अप शेयर किए हैं पहले क्लिनजिंग करें फिर अपने फेस को अच्छे से स्क्रब करें फिर उसके बाद में अच्छा सा मड मास्क लगाएं और प्रॉपर अपना स्किन केयर हफ्ते में दो बार जरूर करें एस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें डे टाइम पर भले ही आप घर पर क्यों ना रहते हो एटलीस्ट फिफ्टीन एस पी एफ वन फाइव फिफ्टीन एस पी एफ जरूर लगाएं हेल्दी खाएं ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं अपने स्किन केयर के लिए क्योंकि विंटर्स में स्किन का ब्लैक होना बहुत ही लाजमी है तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग ज्यादा पैनिक नहीं मचाएंगे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे कि आपकी स्किन डार्क हो रही है बिल्कुल नॉर्मल है बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखिए अपना एंड आई एम श्योर आप कंट्रोल कर पाएंगे अपनी स्किन का प्रॉपरली हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें अपने हाथ पैर अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें अपनी स्किन को अच्छे से हमेशा मॉइस्चराइज करके रखें रात में सोते टाइम अच्छे से नाइट टाइम रूटीन फॉलो करें उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि आपको रात में विंटर्स में अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखना है और लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अगर आप अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करके रखेंगे ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत हद तक अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हैं लेकिन चूंकि एटमोस्फेयर ऐसा होता है तो थोड़ी सी डार्क होती ही है स्किन सो यहाँ फिनिश होता है ये वीडियो एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय बाय